நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது டிப்ஸ் வீடியோ போடுங்க மேம் அப்படின்னு கேட்டிருந்ததுனால இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பசங்களில் நிறைய வந்து கேட்டகரி இருப்பீங்க ஒரு சிலர் வந்து வேகமாக புரிஞ்சுப்பீங்க ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுக்கக்கூடிய திறமையில் இருப்பீங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலர் சூழ்நிலையின் காரணமாக பார்ட் டைம் ஜாபெல்லாம் போயிட்டு படிப்பீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது சுச்சுவேஷன்ஸால் உங்களால் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கோம் லாஸ்ட் மினிட்டில் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மட்டுமே இந்த வீடியோ ஓகே மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே எந்த சப்ஜெக்டையுமே பிகினிங்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அதுதான் நல்ல விஷயம் ஓகே ஆனாலும் லாஸ்ட் மினிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் எப்போதுமே அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டை யாரெல்லாம் ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் கண்டிப்பாக செக்ஷன் ஏல பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின்ஸ் டென் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் ஓகேவா ஸோ அந்த டென் மா டூ மார்க் கொஷின்ஸ் நீங்கள் பத்து அட்டன் பண்ணாலே தியரி கொஷின் நீங்கள் அழகாக வந்து டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட்னு மட்டுமே இல்லை நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலுமே டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் எழுத போகிறீங்க இல்லையா அப்போ உங்களால் ஈஸியாகவே இதுலேயே இருபது மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்மோட சேனலில் பார்த்திங்கன்னா எதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஷின் அப்படின்றத நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி வீடியோஸாக போட்டுட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவு அதில் ஆன்சர்ஸுமே உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக கொடுக்குறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்போதுமே எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் கொஷின்ஸில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்கில் டூ மார்க் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் கொஷின் இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கையில் வச்சுருக்கேன் இதில் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கோம் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் போட்டிருக்க அந்த கொஷின்ஸில் இருந்து நீங்கள் ஒரு எட்டு கொஷினாவது மினிமம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ டூ மார்க் கொஷின்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிட்ஸில் இருந்தும் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷின் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே உங்களோட சிலபஸை வச்சு எதெது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் முக்கியமோ அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களோட கொஷின் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க எந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் ஆஃப் குட் வில் அண்ட் வேல்யூஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் கம்பல்சரி இருக்கும் ஓகே ஸோ வேல்யூஷன் ஆஃப் குட் வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் ஓகே ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பரில் நான் உங்களுக்கு வேல்யூஷன் ஆஃப் குட் வில் பாருங்கள் செவன்டீன்த் கொஷின் இது வந்து உங்களுக்கு வேல்யூஷன் ஆஃப் குட் வில் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லையா இந்த கொஷின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க கொஷின் இதே மாதிரி மற்ற இயர்லேயும் குட் வில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத பாருங்கள் பாருங்கள் இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் இல்லையா அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட் வில்காக ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பரில் குட் வில் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸில் நமக்கு கேட்கல டென் மார்க்ஸில் வந்து வேறு மெத்தடில் குட் வில் கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்ஸ்லேயே கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் குட் வில் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வேல்யூஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ஈஸியான சாப்டர் தான் வேல்யூஷன் ஆஃப் குட் வில்லும் ஈஸியான சாப்டர் தான் ஓகேவா ஸோ அதில் இருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த இயரில்
அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமஸ்டருக்கு மட்டும்தான் நான் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்கில் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணலை இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸுக்கு நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸ் இருக்குது அது பேசிக் சம்ஸ் தான் நீங்கள் டுவெல்த்தில் படித்தது தான் ஓகே ஸோ அதை பார்த்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்காக லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் எதுக்காக இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸை பார்க்க சொல்கிறேன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இப்போது அதே போல் மறுபடி நான் எல்லா இயர் கொஸ்டின் பேப்பரையும் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக காட்டுறேன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அக்கௌண்ட் சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர்ஸ் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்றத விட உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டென் மார்க் ப்ராப்ளம்லேயும் அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து நம்மளோட நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பர் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அலாட்மெண்ட் கால் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு செக்ஷன் சிலையும் கம்பல்சரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கும் அது வந்து ரிலேட்டட் டு என்னது பார்த்திங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி நீங்கள் கம்பல்சரி படிச்சுக்கோங்க இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பர் ஓகே இதே போல் இன்னும் நான் உங்களுக்கு மற்ற கொஷின் பேப்பர்லையும் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கம்பல்சரி ஒரு கொஷின் இருக்குது மேபி உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் தப்பாகலாம் கேல்குலேஷன் தப்பாகலாம் பட் ஸ்டெப் மார்க் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் த்ரீ மார்க்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை எழுதினாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் டென் மார்க்கில் நான் சொன்னேன் இல்லையா டென் மார்க்கில் கண்டிப்பாக இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ புக்கில் உங்களுக்கு இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டிய வேலை உட்காந்து அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை ஃபுல்லாக பா பார்க்காம எழுதி பார்த்துருங்க ஓகே அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு புரியுது புரியல அதில் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணினாலும் டென் மார்க்ஸ் சம் அப்படின்னும் போது மினிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் அது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெட்டி மூர்த்தி புக்கு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஓகேவா இதில் எந்த பேஜ் நம்பரில் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் ஒவ்வொன்று கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை வந்து பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துறேன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்க்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் தான் காட்டினேன் இல்லையா ஸோ அப்போ மற்ற கொஷின் பேப்பரில் கா கேட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட கொஷின் பேப்பர் ஓகேவா ஸோ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கொஷின் பேப்பர் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் நீங்கள் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி படித்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் மார்க் வாங்கினா கூட அதில் ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்னா டென் மார்க் கொஷினுக்கு ஸ்டெப் மார்க் கொடுத்தா கூட எட்டு மார்க் எடுத்துடலாம் குட்வில்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் வரைக்கும் போயிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதுலேயும் மார்க் வந்துடும் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு மார்க் வரைக்கும் இந்த வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் ஷேர்ஸ் அண்டு இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்லேயே உங்களால் மினிமம் எடுத்துட முடியும் இல்லையா அண்டு டூ மார்க்கில் நீங்கள் மினிமம் அஞ்சு கொஷின் கரெக்டாக எழுதுனா கூட பத்து இப்போ உங்கள் கையில் இருபது மார்க் இருக்கா ஸோ நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறத பற்றி வருத்தப்படவே தேவையில்லை இந்த டிப்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய சாப்டர் என்ன சாப்டர் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸோட ஃபார்மேட்டை வந்து மறக்காமல் படிச்சுக்கணும் ஓகே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸில் நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்
ஸோ எந்த பேஜில் இருக்குதுன்னு தெரியல நான் இங்கே இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் படித்து எழுதி வச்சுக்கோங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் அல்லது டென் மார்க்கில் வந்து வரும் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து அமௌண்ட்டு தப்பாக இருந்தாலும் ஸ்டெப் மார்க் கிடைக்கும் இல்லை டென் மார்க்கில் வந்ததுனாலுமே நீங்கள் மினிமம் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வரைக்கும் கெயின் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டூ இயர்ஸில் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடிக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருந்ததாக தெரியல ஸோ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்மேட் சாரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபார்மேட்டே கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் கிவ் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ நான் இப்போ காட்டினேன் இல்லையா இந்த நோட் நம்பரோட ஃபார்மேட்டை படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் மார்க் வாங்க முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களோட கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் பயப்படுறதுக்கு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டிருக்காங்களா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க ஒன் மினிட் நான் எந்த கொஷின் நம்பர் அப்படின்றத உங்களுக்கு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸில் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்கல ஸோ சிலபஸ் எப்போ இருந்து வந்ததுன்னு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் வந்ததுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் வாங்க முடியும் ஏதோ பாருங்கள் எக் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ கேட்டிருக்காங்க ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ இதோட ஃபார்மேட் நம்மளோட புக்கில் இருக்குது இதை படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் அந்த ஆர்டரில் எழுதிட்டு என்னென்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு அடுத்து இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான கொஷின் சொல்லிடுறேன் மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் இதோட மீனிங்கும் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கொஷின் பேப்பர் நம்மளோட சேனலில் மேனேஜர் இல் ரெம்யூனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய புக்கில் இந்த ப்ராப்ளம்க்குரிய ஃபார்மேட் இல்லை ஸோ நான் அதுக்குரிய ஃபார்மேட்டும் அதில் இருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் வித் ஆன்சர் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு போங்க உங்கள் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் தான் அண்ட் மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட புக்கில் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்கல நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக மேனேஜரியல் ரெம்யூனரேஷன் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் மறக்காதீங்க ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்களா பாருங்கள் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஓகேவா ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்கல பட் நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அடுத்து எந்த சாப்டர் ஈஸியான சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிலபஸில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது ஓகேவா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போன வருஷத்தில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து அது இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸோட ப்ராப்ளம் இதில் இருக்கும் அதுக்கு முந்தி வந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு கார்பரேட்டில் இருந்தது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி நீங்கள் ஃபார்மேட் படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் ஃபார்மேட் தான் இது கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ஒனில் அந்த சாப்டர் இருக்காது கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் டூவில் தான் இருக்கும் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் வால்யூம் டூ புக் இது ஓகேவா ஸோ இதில் தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ஃபார்மேட் இருந்ததோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் லெவன் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஈஸியாக அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் கேட்ட கொஸ்டின் அசர்டைனிங் கரெக்ட் லைஃப் அஷ்யூரன்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அப்படி இல்லைனா கூட இந்த ரெண்டு இல்லஸ்ட்ரேஷனில் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் லெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் ஜஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க அந்த அஷ்யூரன்ஸ் ஃபண்டோட ஆடு லெஸ் பண்ணுறது தான் ஈஸியாக மார்க் வாங்க முடியும் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆன்சர் தப்பாக இருந்தாலும் ஸ்டெப் மார்க் த்ரீ மார்க் வாங்கலாம் ஓகே ஸோ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் லைஃப் அஷ்யூரன்ஸ் ஃபண்ட் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் உங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மட்டும்தான் சில சிலபஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெவன்யூ கிடையாது ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டோட ப்ராப்ளம் பேஜ் நம்பர் இதோ பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க லைஃப் ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபைவ் மார்க்கில் ஸோ ப்ரீவியஸ் டூ இயர்ஸாக தான் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ஒனில் வருது டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஆனால் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைஃப் அஷ்யூரன்ஸ் ஃபண்டு வந்து அடுத்தடுத்து கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு பாருங்கள் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பர் இது கொஷின் நம்பர் நைன்டீனில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் இந்த ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பிரிக்கிய தெரியும் இல்லையா போ ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரியும் இல்லையா அந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸையே வந்து எக்ஸ்பென்சஸை ப்ரீயர் ஆஃப்டர் அப்படின்னு பிரித்து போடுவோம் ஓகே அதில் வந்து டைம் ரேஷியோ சேல்ஸ் ரேஷியோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதுக்கும் நான் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் அந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸில் கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஒன்று ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் கேட்பாங்க இல்லை ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் கேட்டுட்டாங்க டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி டூவோட கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டூலேயும் சரி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் சரி கண்டிப்பாக டென் மார்க்கில் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குரிய கொஷின் பேப்பர் இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதில் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகே லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ராப்ளம் மறந்துடாதீங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கரெக்டட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட் இது வந்து எப்படி போடணும்னு ஒரு ரெண்டு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னாலே ஸ்டெப் மார்க்காவது உங்களால் கெயின் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் இது ஃபைனல் ஆ எஸ் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு சம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒரு கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க அது ஒரு கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணாலே உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் உங்களோட எக்ஸாமுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க அண்ட் உங்களுக்கான ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அட்வான்ஸ்டு கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மோட சேனலில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டர்ஸுக்குமே நான் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த செமஸ்டருக்குரிய கொஷின் பேப்பருக்கு ஓகேவா அடுத்த செமஸ்டருக்குரிய கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டுக்கு அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸுமே நம்மளோட சேனலில் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த அதை எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்